ஹலோ கைஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் எக்ஸாம் தமிழ் சேனல் மியடால் படி அதில் மியலா விட்டால் உனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் தப்பு எழுதி பார்த்துட்டு தான் வீடியோக்குள்ளே வந்திருப்பீங்க அதாவது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க ஒரு பிஎஸ்யூ கம்பெனியில் ஜாப் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முக்கியமாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ல இந்த மெக்கானிக்ஸ் இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கலோட ரெலவெண்ட்டான ஸ்ட்ரீம்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா கூட இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் முக்கியமாக வந்து இன்ஜினியரிங் படித்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்துலேருந்து பதினாறு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றாங்க பட் அதில் ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஜாப் கிடைக்கிது அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சொல்லுது இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது அவங்களுக்கு வேலை வந்து ஜாப் வந்து ட்ரை பண்ணுறதே இல்லை இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபஷனலாக கிடைக்கும் என்னென்ன வே இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறதே இல்லை அந்த மாதிரி இந்த பிஎஸ்யூ கம்பெனி பொறுத்தவரையும் மோஸ்ட்லி தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண கொஞ்சம் டாப் லெவல் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் ஒரு மீடியம் லெவல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இல்லை பிலோ அவரேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்காது எப்படி ட்ரை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கூட இல்லாமல் அதுக்கான மெத்தட் கூட தெரியாமல் வந்து இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து ஒரு தேர்ட்டிக்குள்ளே டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க ஜாப்கெல்லாம் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க ஸோ பிஎஸ்யூ அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் டேக்கிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு செமி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரியான அலவன்ஸ் கிடைக்குமோ அதே மாதிரியான அலவன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸை விட இந்த ஜாப் பொறுத்தவரையும் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நல்லாவே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ என்னென்ன மெத்தடில் எந்த மாதிரியான கம்பெனியில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏஜ் லிமிட்டில் எப்படி இருக்கணும் ஸ்கூலில் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சப்போஸ் நம்ம கேட் எக்ஸாம் எழுதலை அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரியான மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட சிலபஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஃபுல் அனாலிசிஸ் தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏன்னா கேட் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் தேர்ட் இயர்லேருந்து எலிஜிபிள் இருக்கு உங்களுக்கு ப்ரீ ஃபைனல் இயருக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டேட்டெலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கே அல்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லை காமனாக ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கூட இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா சேம் மெத்தட் தான் நீங்கள் ட்ரிபிள் இசிஇ சிவில் எது படிச்சிருந்தாலும் சேம் மெத்தட் தான் உங்களுக்கு பட் ஜாப் வேக்கன்சி கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஎஸ்யூ அப்படின்னா அதை பற்றி பேசிக் டீட்டெயில் பார்த்துட்டோம் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங் அப்படிவாங்க மொத்தம் மூணு மெத்தட் வந்து நீங்கள் ஜாப் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஒன்று வந்து கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் பேஸில் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கேட் எக்ஸாம் பற்றி இன்டெப்தாக நம்ம சேனல் வீடியோ இருக்குது உங்களுக்கு கேட் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் ஜஸ்ட்டு பிஎஸ்யூ கம்பெனியோட ஜாப் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டாப் லெவல் காலேஜில் எம்இ எம்டெக் படிக்கலாம் உங்களுக்கு ஃபாரின் காலேஜில் கூட நிறைய இடத்துல வந்து கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு அட்மிஷன் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் பிஹெச்டி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டைஃபன் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய ரிசர்ச் லெபார்டிஸில் கூட கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ரீ ஃபைனல் இயர்லேருந்தே முடிஞ்சளவுக்கு இந்த மாதிரியான கேட் எக்ஸாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ கேட் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் பேட்டன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து டாபிக் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் சயின்ஸில் இருந்து அது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இந்த
மெக்கானிக்கல் சிவிலுக்கு தான் இருக்கிறதுலே அதிக ஜாப் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்தபடியாக ட்ரிபிள் இசிக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேக்கன்சி இந்த சிஎஸ்சி ஐடிக்கு தரதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட் மெக்கானிக்கல் பொறுத்தவரையும் அதிக அளவு வேக்கன்சியை வந்து தராங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி லிஸ்டில் இருக்க எல்லா கம்பெனியுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பில் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் டிஆர்டிஓ டெல்லி டெவலப்மெண்ட் ஆத்தரிட்டி நேஷ்னல் ஃபோர்டிலைஸ் லிமிடெட் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி சென்ட்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் நேஷ்னல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரானிக் பவர் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கு கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரியான பிஎஸ்யூ கம்பெனியில் ஜாப் ஆஃபர் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ரிசர்ச்சர் இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்லாம் வந்து போடுவாங்க கம்பெனி பொறுத்து போஸ்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பட் ஒர்க் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பெனியோட ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற போஸ்டிங் இதை பொறுத்து ஹை மார்க்ஸ் வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ ஏஜ் லிமிட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில கேட்டகரிக்கு ரிலாக்சேஷன் தரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பிடெக் இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட ரெலவெண்ட்டான ஸ்ட்ரீம் இந்த மெக்கானிக்ஸ் இந்த மாதிரி முடிச்சவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஃபைனலா மெடிக்கல் ஃபீட் வேணும்னு சொல்கிறாங்க மெடிக்கல் ஃபீட் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்டு வெயிட்டு பார்ப்பாங்க மற்றபடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரன்னிங் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது உங்களுக்கு மெடிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கீங்களா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வந்து தர மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதான் வந்து பேசிக் எலிஜிபிள் ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா ப்ரீ ஃபைனல் இயர்லேயே கண்டிப்பாக கேட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேட் எக்ஸாமுக்கு எம்இ அப்படிங்கிற ஸ்கோரோட ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதில் இருக்க டாபிக் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஜினியரிங்கில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் படிச்சுருப்பீங்களா செகண்ட் இயரில் தான் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் படிப்பீங்க ஸோ அது ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போதே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து பர்சன்டேஜ் ஹையாக வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத மைண்ட்லேருந்து தூக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு என்ன டாப்பிக்கில் என்ன சொல்ல வராங்க என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் வாய்ப்புகள் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் எழுதி பாருங்கள் பிஎஸ்யூ கம்பெனி மட்டும் இல்லாமல் கேட் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நிறைய பெனி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ கேட் எக்ஸாமோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி நம்ம சேனலில் இன்டெப்தாக வீடியோ இருக்குது வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஐடியா ஐடியா கிடைக்கும் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் வந்து கமெண்டில் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் எனக்கு கேட் எக்ஸாம் நான் எழுதலை பட் எனக்கு இந்த பிஎஸ்யூ கம்பெனியில் ஜாப் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தோம் கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிற சப்போஸ் நான் கேட் எக்ஸாம் எழுதலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃபைனல் இயர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்யூ கம்பெனிலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னால் பிஎஸ்யூ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட கம்பெனி இருக்குது இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பொறுத்து மினி ரத்னா மகரத்னா நவரத்னா இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான கம்பெனிலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஓனாக கூட வேக்கன்சி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பெல் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட வெப்சைட்ஸ்லேயோ இல்லை ஜாப் போர்ட்டல்ஸ்லேயோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் முடிச்சவங்களுக்கு இவ்வளோ வேக்கன்சி இசி முடிச்சவங்களுக்கு இவ்வளோ வேக்கன்சி சிஎஸ்சிக்கு இவ்வளோ வேக்கன்சி டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி நிறைய போஸ்டிங் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்ஸ்
ஸோ ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபோ நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே சேலரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இந்தியாவை பேஸ் பண்ண ஹையஸ்ட்டு சேலரி தான் ஸோ அந்தளவுக்கு கண்டிப்பாக வந்து காம்படிஷன் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எஃபோர்ட் போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு உடனே போனோன்னே எந்த கம்பெனியுமே வந்து ஜாப் கொடுக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஸ்கில் பார்ப்பாங்க பட் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஜாப்லாம் வந்து போகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கு உங்களுக்கு எப்பயுமே ஜாப் விட்டு போங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ ஐடி கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி மொத்தமாக வந்து குவைட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இங்கேலாம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் செட்டில்டு ஜாப் செக்யூரிட்டியோ அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி இங்கேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அலவன்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது ப்ரமோஷன் இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கான ஃபீஸ் அந்த கோர்ஸ்க்கான ஃபீஸ் ப்ளஸ் லீவ் இதெல்லாம் தரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனி பொறுத்த அலவன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல பென்ஷன் கூட தரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று கேட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேரக்ட் வேக்கன்சி அனவுன்ஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் கண்டினியூவாக ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லை பிஎஸ்யூ கம்பெனிக்கான ஜாப் போர்ட்டல்ஸே இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு மெயிலில் வந்து மெசேஜ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லை இன்னும் ஒரு மெத்தட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனலில் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தடே உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் படிக்கும் போதே டாப் ஐஐடி என்ஐடி இல்லை டாப் யூனிவர்ஸ்ட்டில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து அவங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கோர் கம்பெனிலாம் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக வர்றாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பிஎஸ்யூ கம்பெனியும் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக அந்த மாதிரியான கம்பெனிக்கு காலேஜுக்கு வந்து போவாங்க டாப் லெவல் காலேஜுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் டாப்பராக ஸ்கில் நல்லா இருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அங்கே வந்து ஜாப் தரதுக்கான பிளேஸ்மெண்ட்லேயே ஜாப் தரதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு பட் இது வந்து ரேர் தான் நீங்கள் படிக்கும் போதே டாப் லெவல் காலேஜ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே உங்கள் ஸ்கில் உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் எவ்வளோ தூரம் எஃபோர்ட் போகிறோம் ப்ளஸ் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து நம்ம படித்த கோர்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஜாப்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கு இன்ஜினியரிங் படித்தா ஜாப் கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஜாப்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த மாதிரி இடம் மெத்தடில் போகலாம் எந்த வேலை போகலாம் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ சிலபஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சின்ன ஐடியா வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கூட இந்த டாப்பிக்கில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வருது உங்களுக்கு அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் அண்டு டிசைன் ஃபியூல்டு மெக்கானிக்ஸ் அண்டு தெர்மல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல் மெனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் தான் வருது கேட் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய பேப்பர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கான கோட் எம்இ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு சொல்லாந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க